हेलो एवरीबडी एंड वंस अगेन वेलकम टू मनोसर्ज अकेडमी मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स और कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड सो दिस यू हैव इन प्रैक्टिस इट टू there is only one question that is solve the following quadratic equations by completing the square method isme 6 problems hai ye 6 mein se 3 problem i'll be solving for you of different types the remaining 3 you can do it on your own so let us see what is this completing squares method problem number 2 x square plus 2x minus 5 equal to 0 फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट कि अर्लियर यू हैव स्टडीड फैक्टराइजेशन मेथड सो यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन वाई सो मेनी डिफरेंट मेथड्स कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड एंड ऑल सो यर यू सी दैट ट्राई टू सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैन यू फाइंड फैक्टर्स ऑफ फाइव सच दैट द सम इज टू यू विल सी दैट फाइव कैन ओनली बी रिटर्न एज से वन इन टू फाइव एंड सो बाई एनी मीन्स we cannot express here the middle term or split the middle term to such that we'll get two factors whose sum is plus 2 okay so here in this situation i say factorization method fails so when factorization method fails we have to solve this by some other method and that is why we have this completing squares method or one more method we are going to study that is factorization method theek hai so sabse pehle completing square method kya hai dekhte hain so see that your equation should have the square term whose coefficient should be 1 to yahan par coefficient 1 hona zaruri hai is method mein dusri baat next step mein iska jo constant term hai that you have to take on right hand side so minus 5 goes on that side becomes plus 5 now this is said to be a first term this is the second term ab iska third term you have to find out and third term find out karne ke liye we have a formula half into coefficient of x the whole square now in this equation what is the coefficient of x it is 2 so we do half into 2 the whole square so 2 to cancels we get only 1 1 square and then 1 तो so, जो भी थर्ड टर्म आता है दैट थर्ड टर्म यू आर सपोज टू एड ऑन बोथ द साइड ऑफ दिस अबो इक्वेशन सो अकॉर्डिंगली आई एल राइट यूर एडिंग वन ऑन बोथ द साइड ऑफ अबो इक्वेशन एंड आई गेट एक्स स्क्वे प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फाइव प्लस वन तो दोनों साइड मैंने प्लस वन प्लस वन कर दिया इसके ऐसा करने से द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज दिस एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन the left hand side always becomes a complete square and this is the reason why this method is known as method of completing squares so here we get a complete square ab ye jo uh, quadratic polynomial hai ye kis binomial ka complete square hai that we have to write so for that purpose what we do to iska jo first term hai x square उसका स्क्वायर रूट लिखते हैं वट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स और इसका जो थर्ड टर्म है इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं वन वन का स्क्वायर रूट क्या है वन एंड देन इसका जो मिडिल टर्म है मिडिल टर्म की साइन क्या है प्लस वो प्लस इसके मिडिल में लिखे सो वी गेट एक्स प्लस वन एंड दिस इज हाउ ऑलवेज यूर टू गेट कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमी यहां आएगा ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड टर्म साइन ऑफ मिडिल टर्म द होल स्क्वायर यानी इफ आई एक्सपांड एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एंड ऑन राइट हैंड साइड आई गेट फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स ओके ना अवर एम इज टू सॉल्व दिस इक्वेशन इज वी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो फर्स्ट आई टू गेट रीड ऑफ दिस स्क्वेयर साइन so i have to remove the square or square nikalne ke liye always what we do taking square root on both the sides now when i take square root on both the sides you know always right hand side becomes plus or minus so accordingly iska square to nikal jayega x plus 1 will be equal to plus or minus root of 
and then finally I keep only x on left hand side plus 1 on, will go on right hand side I will get minus 1 plus or minus root 6 and then finally this binomial can be split into two you can have root 6 is having two values plus or minus so accordingly I can take x is equal to minus 1 plus root 6 or x is equal to minus 1 minus root 6. So when you split the answer, this may first number of jaisa vesa irega minus one minus one, ek may plus root six rigna, ek may minus root six. So accordingly, finally I can say ki minus one plus root six and minus one minus root six are the roots of the given equation. So this is how we get the solution of a quadratic equation by completing squares method. So this was say problem number two. Still further, I will be doing problem number 4 and problem number 6. So now let us see problem number 4. So this is question number 4. Problem number 4, 9y square minus 12y plus 2 equal to 0. In this case, the variable is y. And you see that the coefficient of square term is not 1, it is 9 in this case. So you have to be aware of that, that is very important in this method. First of all, we will take this constant term on right hand side, plus 2 idhar jayega, minus 2 ho jayega. And in the next step, as I told you, ke square term ka coefficient 1 hona chahi. Aur isko 1 karne ke liye, I have to remove this 9 and to get rid of this 9, I have to divide the entire equation by 9. So dividing by 9. So when I divide each term by 9, so you here you can see I have divided by 9. So here 9 9 gets cancelled. Here it will be 3 4 is 12 and 3 3 is 9. And here it will be minus 2 upon 9. So accordingly I get y square with coefficient 1 minus 4 upon 3 y and minus 2 upon 9. I will give this equation as 1. So what I have done in this step is I have made the coefficient of square term 1. And now the next thing is to find the third term. This is the first, this is the second. So I find the third term using the formula half into coefficient of, you remember the variable is y. So I have written half into coefficient of y the whole square. So here half into, so coefficient of y is what here minus 4 upon 3. So I have written here minus 4 upon 3 the whole square. Here cancellation if possible, you have to do that cancellation, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so accordingly min minus 2 into 1 is minus 2, 3 1s are 3, so minus 2 upon 3 the whole square, that is 4 upon 9. So, whatever third term is as I told you, this third term is to be added to both the sides of this equation. So, here in the next step, adding 4 upon 9 on both the sides of the above equation, y square minus 4 upon 3y plus 4 upon 9 is equal to minus 2 upon 9 plus 4 upon 9. So, here on both sides 4 upon 9 I have added kar And by doing so, I told you what happens, the left hand side becomes a complete square. And now this is a complete square of what? So, again we use the same technique to find out that this is a complete square of which binomial. So, I take square root of the first term. So, y square ka square root kya hota hai? y. 4 upon 9 ka square root lenge to 4 ka square root 2, 9 ka 3, to 4 upon 9 ka square root ho gaya 2 upon 3. And middle term ka sign kya hai minus, wo middle term ka sign raha minus. So accordingly I get y minus 2 upon 3 the whole square. And on the right hand side denominator 9 is same, so I take it common, numerator may minus 2 plus 4 upon 9. Okay. Now I have to find the value of y, so I have to get rid of this square. So to remove square, I have to take square root on both the sides. So first of all, right hand side way, one more step you have to simplify, minus 2 plus 4 is plus 2. So I get here 2 upon 9 and then to remove square, taking square root on both the sides. So when we take square root, this square sign nikal jayega, right hand side pe plus or minus 2 ka square root root 2 or 9 ka square root 3. Take it. Next step may minus 2 upon 3 will go that side and become plus 2 upon 3. And now you see that your denominator 3 is same. So I have taken 3 common. So y is 2 plus or minus root 2 upon 3. So this expression now finally you have to split into 2. This cannot be further simplified remember. 
सो वेन ए स्प्लिट इंटू टू तो एक में प्लस रूट टू लेना और एक में माइनस रूट टू एंड अकॉर्डिंगली फाइनली आई गेट टू प्लस रूट टू अपॉन थ्री एंड टू माइनस रूट टू अपॉन थ्री आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन सो दिस वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम एंड नाउ वी शेल सी द लास्ट प्रॉब्लम दैट इज सिक्स वन सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सिक्स फाइव एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस सेवन इक्वेशन का सिर्फ फॉर्म अलग दिया हुआ इट इज गिवन इन डिफरेंट फॉर्म वट एवर मे बी एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम फोर एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को सिर्फ राइट हैंड साइड पर रखना है तो फोर एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो माइनस फोर एक्स होगा द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी वन तो यहाँ फाइव है सो रिमूव दिस फाइव वी कैरी आउट डिवाइडिंग बाई फाइव सो फाइव से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो फाइव फाइव कैंसिल होकर आई गेट वन यहाँ फोर अपॉन फाइव और ये सेवन अपॉन फाइव आएगा दिस आई गिव एज इक्वेशन नंबर वन द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज टू फाइंड द थर्ड टर्म सो थर्ड टर्म इज वॉट हाफ इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स द होल स्क्वेयर सो हाफ इंटू वॉट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स यर माइनस फोर अपॉन फाइव द होल स्क्वेयर सो यर कैंसलेशन इज पॉसिबल टू वन जार टू टू जार फोर एंड माइनस टू अपॉन फाइव द होल स्क्वेयर आई एम गेटिंग सो माइनस टू स्क्वेयर इज फोर एंड फाइव स्क्वेयर इज ट्वेंटी फाइव सो आई एम गेटिंग यर फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव एज द थर्ड टर्म वॉट एवर मे बी द थर्ड टर्म यू हैव टू कैरी आउट एडिंग दिस ऑन बोथ द साइड ऑफ दिस इक्वेशन वन सो Adding four upon twenty-five on both the sides of equation one, I get x square minus four upon five x plus four upon twenty-five, and on here uh, seven upon five plus four upon twenty-five. So, ऐसा करने से क्या होता है? The left-hand side always becomes a complete square, and this is a complete square of what? ये जानने के लिए what we do? We take the square root of the first term, that is x square का square root as x. The square root of the third term, four upon twenty-five, का four का square root two, twenty-five का five, so two upon five, and then middle term का sign है minus, तो ये minus sign. So accordingly, this left hand side is the complete square of x minus two upon five, the whole square. At the same time, यहाँ right hand side पे simplification के लिए ये twenty-five है, so I have to equalize the denominator. I have to make this as twenty-five. So I'll multiply numerator and denominator by five five. So denominator will become twenty five. So in the next step, x minus two upon five the whole square is seven five is a thirty five 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 is a twenty five. So thirty five upon twenty five plus four upon twenty five, and then x minus two upon five the whole square is twenty five denominator is same. So I take it common. The thirty five plus four upper rega. 35 plus 4 will become 39. 39 upon 25, and now finally to remove square, we have to take square root on both the sides. So square nickel jayega. Right hand side be plus or minus. I'll get root 39 or 25 ka square root 5. Finally, minus 2 upon 5 will go that side and become plus 2 upon 5 plus or minus root 39 upon 5. Now here the denominator 5 is same, so I take it common. And I get the final expression as x equal to two plus or minus root thirty nine upon five. And finally, we have to split this answer into two. One may have got plus root thirty nine, the other may have got minus root thirty nine. So finally, two plus root thirty nine upon five and two minus root thirty nine upon five are the roots of the given equation. So this is what your solving quadratic equation by completing squares method is. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन थैंक यू थैंक यू वेरी मच